sou a Daniela, sou estudante de doutoramento em Química aqui na Universidade de Coimbra e hoje estou aqui para vos falar da importância do oxigênio na formação das moléculas de indigo, isto é, da cor azul. novamente para falar do indigo. O indigo que é uma das moléculas da cor mais famosas do mundo, o azul dos farabós, dos maias, por aí afora. É uma molécula com origens naturais, portanto ela é extraída das folhas de mais de 700 espécies uh, diferentes de indigo tintória. Uh, e como puderam ver uh, nas imagens que antecedem aqui este esquema, uh, o seu processo de extração é demorado e também é trabalhoso. O processo de extração pode demorar vários dias, tem que se começar por apanhar as folhas, depois por macerá-las, envolvê-las em água e mexer muito bem para que o oxigênio possa uh, também ele participar da reação para depois então se dar a formação da cor. Portanto, é um processo que demora vários dias. Outra coisa que gostava de referir também é que dependendo da espécie da planta que estamos a utilizar, Diferentes proteínas podem estar envolvidas na formação daquilo a que se chamam os percursores. E por isso gostava de chamar a atenção para este esquema. Este esquema é uma tentativa de resumo daquilo que se pode passar uh, nas folhas uh, destas plantas. Uh, e se olharmos aqui para esta molécula pequenina central, seria o indol. O indol que, na presença Desta proteína, isto é um, o CIP450, é um gene que dará origem à, à proteína respectiva, vai ter a capacidade de formar este indoxil. Este indoxil será então o nosso precursor da molécula de indigo, isto é, é a molécula com a qual vamos construir o nosso indigo. Este indoxil, na presença de oxigênio, tem a capacidade, pois então, de reagir com ele próprio, formando então o nosso caro indigo. Outra coisa que pode acontecer na presença de oxigênio é que o indoxil, em vez de reagir com ele próprio, pode originar uma outra molécula que é a isatina. E da reação que ocorre entre o indoxil e a isatina, forma-se indirubina, que é nada mais nada menos que um isómero conformacional do indigo. É ela também uma molécula da cor que tem a cor magenta. Mas de uma forma simplificada, se nós considerarmos que o nosso indoxil é uma peça de lego, então dois legos juntos unem-se atraves... na presença de oxigênio para formar a nossa cor azul, o indigo. <música> O que interessa, como já vimos até aqui, o indigo é uma molécula da cor que pode ser extraída ou que é extraída das folhas de plantas do tipo tintória, como por exemplo a indigo tintória. O que vamos fazer aqui, ou a experiência que eu vos vou mostrar, vai ser uma tentativa de mimetizar aquilo que acontece nas folhas destas plantas e depois ao longo do processo de extração, vamos tentar mimetizar aqui no laboratório. Portanto, para isso vamos utilizar a SAT de indoxil, que vai ser o nosso Lego, a nossa peça de Lego, vamos utilizar uma base, que vai ser o carbonato de potássio e vamos utilizar como um meio onde vai ocorrer a reação, portanto como solvente, vai ser o um metanol. O objetivo desta experiência é mostrar o papel do oxigênio para a formação da cor. Por isso, primeiro, vamos ter que arranjar maneira do oxigênio não estar presente e para isso vamos ter que colocar desde o início o nosso meio, portanto o solvente, o metanol, ele vai estar a borbulhar em azoto, na forma de gás. Porquê? Ao preenchermos o recipiente, que neste caso vai ser um balão, ao preenchermos esse balão com azoto, o oxigênio vai ter tendência a sair e, portanto, vamos conseguir uma atmosfera, aquilo que chamamos inerte, uma atmosfera onde há ausência de oxigênio.
de alimentação do azoto, podemos reparar que ao fim de algum tempo a solução do balão ganhou cor, ganhou a cor azul. E podem perguntar, então, mas a cor que agora está no balão não é azul? Pois é, não é. Mas quando nós produzimos, e digo mesmo quando fazemos um processo de extração das folhas das plantas, produzimos uma parte e outra parte e de ruína. E a mistura das duas cores dá assim um barco como está, como podem ver aqui. Porquê? Porque a indiluína é magenta, o indigo é azul e ao fim de algum tempo acabamos por ter também a indiluína. A indiluína demora um bocadinho mais a formar-se. Durante uh, o vídeo que puderam ver não se vê essa parte, mas agora no resultado final vê-se. Portanto, daqui para a frente, depois do processo de separação, seria uma cromatografia em que poderíamos separar uma cor da outra uh, e conseguiríamos recolher as duas cores, o azul e o magenta. E chegou a altura de dizer adeus. Neste vídeo pudemos verificar experimentalmente como é que o oxigênio pode influenciar na formação das moléculas de indigo e de indiluína, isto é, nas cores azul e magenta. E digam lá, foi ou não foi divertido?